decía vivir en el, en el río nadaría todos los días. <risa> Creo que soy una afortunada de estar aquí en este momento y empezar a descubrir la Amazonía. El río Amazonas es considerado el más caudaloso y largo del mundo. Con aproximadamente 7.000 kilómetros, recorre nueve países de Sudamérica y contiene más agua que el río Nilo, el Yangste y el Mississippi juntos, lo que representa la quinta parte del caudal de agua dulce del planeta. Este río le da vida a la Amazonía, uno de los principales pulmones del planeta. Es la sangre de una selva increíblemente vasta y diversa. Recorreremos sus aguas en el Perú, conoceremos a los habitantes de su cuenca y nos sumergiremos en lo más profundo de esta majestuosa selva para vivir las experiencias de las personas que se nutren de sus aguas. Creo que aquí vamos fluyendo el ritmo del río. Aquí en adelante, durante todos estos días, el río va a ser el que va a mandar y vamos a poder disfrutar de esto, de la Amazonía, de lo verde, de lo tropical, de los animales y de, de su gente que yo creo que nos va a sorprender. Venimos llegando a la zona baja de Belén. Esta es como la manifestación más gráfica de llegar a este lugar. Es lo que uno ve en los libros, mirar estas casas con palafitos que todas están en altura porque por aquí entra el río en esta calle, pero ahora en esta época está todo tierra esto. Aquí juegan fútbol. Lo más lindo es que se va adaptando a los cambios de estación. Nosotros nos toca en Chile, en nuestro país, eh, el frío, el calor, pero aquí no, tienen que estar constantemente adaptando todo su estilo de vida, toda su vida a esto, a cuando entra el río por aquí. Independiente de que aquí se ve mucha pobreza, la gente igual se invita a entrar a su casa, la gente está con, con una sonrisa, los niños están todos contentos. Se nota que aquí viven en comunidad, que aquí todos se conocen, que salen a jugar todos afuera. Voy a entrar a conocer, a ver. ¡Permiso! Mi nombre es Edmundo Hola. Ramírez, para servirle a usted y a todos. Hasta Dios. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? Me llamo Isidora, ¿y usted? Edmundo. Edmundo. Edmundo, para servirle. ¿Qué estaba haciendo aquí? Estoy... El distrito de Belén es muy bonito. Tiene su altura, tiene su parte baja, tiene sus ríos, tiene sus calles y hay de todo. ¿Queremos ir a dar una vuelta aquí? ¿Usted nos acompañaría a mostrarnos un poquito las calles que no conocemos? Muy bien. Vamos. Vamos. 21 años estoy viviendo en este pedacito. Feliz de mi existencia. Me encontré con Don Edmundo que me va a llevar a conocer a sus 69 años este lugar, el barrio de Belén. ¿Qué es lo que más le gusta de aquí? De Belén me gusta de que estoy cerca al puerto. Porque vas a, con tu anzuelo a la cocha, a la quebrada, agarras tu peje con tu plátano, estás asando y estás comiendo. En un mes más usted no puede caminar por acá. Ya no, ya no, porque ya se hace puente. Entonces de esa manera vas y en otra forma te movilizas de puentes. Cuando no hay puentes hay canoas, a remo, con motor y esa es la forma de transportar por acá. Entramos, sufrimos seis meses de agua, sufrimos seis meses de verano de tierra. Hay veces en que entra en el mes de diciembre viene la creciente. Ahorita se está atrasando. Ya vamos a terminar diciembre y está mermando otra vez. Ha crecido un poco, pero ahí se ha detenido y está volviendo. El mundo, esta casa sí que está bien alta. ¿Por qué las hacen con, con todo este espacio acá abajo? Cuando viene el invierno se le hace de alto. Y este espacio que queda aquí se le utiliza de la mejor manera como a uno lo guste. La mayoría de las viviendas tienen doble piso, hasta tres pisos en algunos sitios, pero van utilizados. Porque viene la creciente de río, entra un aproximadamente de dos metros y medio, 
3 metros, 280, 320, 350, eso viene. O sea, ustedes están construyendo constantemente cuando entra el río, cuando sale el río, no, van armando la casa. No, la casa tiene un tiempo limitado de duración, ya. unos 20, 25, 30 años, eso te dura, ese material. Tres horas al día nada más tienen ustedes agua, en la mañana, a mediodía y en la tarde. Así es. de 5 de la mañana a 6 de la mañana. De 12 del día a 1 de la tarde, de 6 de la tarde a 7 de la noche. De de la noche. ¿Le va a pedir agua a veces usted al vecino? Sí, sí, y no te puedes negar, porque eso es un elemento vital que no se le niega a nadie. ¿Ah? Ni un plato de comida le puedes negar a una persona, como también que sea. Yo le niego a usted, otros le van a negar a mis hijos. Cualquiera puede venir acá, tiene las puertas abiertas para que cualquier momento venga y será bienvenida a esta casa, a este suelo, a este sitio donde estoy morando. Oiga, cuando yo lo llamé a usted, usted me dijo, venga, venga, no tenga miedo. Yo soy pobre, pero rico de corazón. Sí, a Dios gracias le doy, que rico de corazón y en espíritu, y en conocimiento y sabiduría que Él me da. Seré pobre económicamente, pero muy rico en ese aspecto. Cuando vuelva lo voy a venir a buscar, pero en canoa. Encantado, le voy a recibir. Lo voy a casa. venir a ver entonces. Su mi casa. Mi casa. Así es. Mi casa es tu casa. Así es. Hay una canción típica acá de Perú que se llama la de Mueve el Totó, que la han puesto en todos los lugares y que la pillé porque yo estaba bailando Mueve el Totó. Y me dice que no tengo Totó, este es el Totó. Hola, me llamo Yeset Briseida Arroyo Pisango, tengo 18 años. Soy de la zona baja de Belén. Hola, Estas son las amigas. ¿Cómo te llamabas tú? Temis. Temis. ¿Y tú? Tatiana. Tatiana, ¿y tú? Nicole. Nicole, mira, Nicole, yo hago achu porque me da un poquito de alergia. ¿Y cómo me hace? Salud. <risa> Vivir en estas zonas es muy, muy bonita porque la gente se viene a divertir, se baña porque aprovechan, pues porque tienen un río al lado de sus casas, a veces vienen a pescar y en eso se divierten las personas. ¿Ya todos nos vamos a bañar? Claro. Ya vamos a los huevos, yo no sé por dónde es, vamos, llévenme usted. Y Quito es una ciudad muy grande, muy extensa. Hay diferentes lugares turísticos como para conocer, como son los este, boras, las plazas, los parques, centros turísticos donde hay animales, como Quistococha, como el centro turístico de El Manatí. Todos esos lugares la gente visita. Oye, ¿y no hay pirañas aquí? No, hay Se va. Se va. ¿Anaconda? No. Pescadito, nada más chiquito. ¿Sí? ¿Qué más? Ya, pero más que todo son los turistas que vienen fuera de, de, del país a conocer esta hermosa isla, como le conocen muchos, la isla de Iquitos, o la isla bonita, como le dicen. Vamos a sacar todo, nos vamos a desvestir. Calata, se baña acá. Calata, ¿ustedes saben lo que es calata? A mí me lo enseñaron. Calata es desnuda, me dicen que me bañe en calata. ¿Quiere o no? Me encanta porque vengo aquí a distraerme, a jugar. Y a veces nos venimos en, en, en medio del agua, estamos jugando volei. O sea, nos relaja. Y por eso la gente más prefiere a estos lugares. ¿no? Este es mi primer baño en el río Italia. ¡Está rica el agua! ¡Está fresca! ¡Teléfono, oye! ¡Le llaman! ¿Dan ganas de vivir cerca de un río y poder ir a, a refrescarse? Por eso ya no salen de este lugar. Les gusta estar cerca del río, bañarse, jugar, estar tranquilo. Aquí están muy tranquilos. Mientras seguimos disfrutando de las machocolatadas aguas de Italia, vamos a cruzar después y seguir recorriendo las calles del barrio bajo de Belén. Muerde, ¿no? Ahora entiendo cuando dicen que vivir cerca de un río es lo mejor. Un chapuzón con este calor se agradece muchísimo y ahí uno queda totalmente fresquito. Pisca, a ver, lo voy a tomar. Ay, pero le gusta estar solo en el pelo. ¿Cómo hacemos para que esté en mi pelo? A ver. Tengo un monito chiquitito en la cabeza. Este es el mono más chiquitito que he visto. Oye, se están riendo de mí. ¿Por qué se ríen de mí? Ella, ven, ven Piki. ¿Y tú vives con este monito? ¿Aquí en Belén? ¿Le gusta solo ella? 
Eso. Oye, y, y cuando aquí sube el, el río... <risa> Me encontré con Piki que tiene a su monito Que está aquí en mi cabeza Es el más chiquitito que yo he visto Y lo tiene aquí viviendo en Belén Y es como la mascota de todos los niños ¿Quién tiene la pelota? ¿Vamos a jugar con esa? Esta Pero Piki, ¿él puede jugar Leo? ¿O mejor lo dejo en otro lugar? Vamos a jugar fútbol porque tenemos la suerte de que ahora el río todavía no sube, está atrasado en diciembre para aprovechar la cancha que después se desaparece y ya no tienen dónde jugar. ¡Gol! No me di ni cuenta. Están acostumbrados, hace calor, la tierra está muy caliente y me comentaban también que toda esta basura de acá la trae el río, entonces después tienen que venir a, a limpiar, pero no han limpiado esta vez mucho. ¡Mira, voy sola! ¡Yo! El primer gol del equipo, aquí todos viven de las casas hacia afuera, hacen toda su vida afuera y se van adaptando al territorio, eso es súper bonito porque nosotros a veces en el sur de Chile estamos muy encerrados y aquí todos comparten con todos, se despiertan y salen a la calle a jugar, ¿verdad? Estamos es importante, ¿no? aquí se pueden ver estas casas que tienen más de 4 metros, yo creo que después del 2012 que subió más el agua, algunos se asustaron y remodelaron un poquito sus casas. Aquí se nota algunas que son más altas todavía y que incluso están un poquito más remodeladas. Mira, esto es justamente lo que yo les digo. Antes las casas más antiguas están un poquito más bajo a ras de piso y después del año 2012 las casas ya se están haciendo muy arriba para no equivocarse. ¡Gol! Estoy perdiendo todos los goles. Llegar a Iquitos es, es algo muy distinto a lo que yo estoy acostumbrada a ver. Es, es un caos donde no hay mucho respeto en el tránsito, pero la gente sí se respeta mucho en la calle. Es muy buena gente, es una ciudad de mucho calor, pero también de, de muchos colores, de mucha esperanza. Uno llega a este lugar y ve la clásica postal de cuando el río entra, de estos palafitos, eh, de mucha madera, un lugar eh, muy, muy cálido, muy café, eh, de un color marrón en todas partes, de mucha tierra, pero a la vez de muchas sonrisas, donde los niños están siempre jugando donde los niños también viven con mucha energía, vibran con este lugar. Y me llevo el mejor recuerdo de Iquitos, para mí es como el inicio de una aventura. A 20 minutos de la zona baja de Belén está este lugar, Bella Vista de Nanay. Este es el puerto más grande donde salen todas las embarcaciones, todos los colectivos y todos los botes hacia el lado del Amazonas. Nosotros vamos a ir ahora al Momón, que es una ribera que está del río principal. Vamos a entrar a conocer este muelle que salen muchísimos botes para todos lados del río. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, Isidora, me llamo yo. ¿Qué están echando aquí? Esta es la chocolatada. Quería venir a una chocolatada, yo. Yo me llamo Catherine Linares Azad y tengo 12 años. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, qué bonita. Ay, qué muchas bonita. gracias. Es de la chocolatada de Navidad de los niños, de los niños pobres. La Navidad se celebra con su panetón y su, y su chocolate. ¿Qué tiene que hacer un niño para venir a la chocolatada? Tiene que venir trayendo sus tazas, sus tazitas, para que vengan a tomar su chocolate. Oye, aquí hace mucho calor, estamos aquí con 30 grados más esta chocolatada. Mira, ahí va eso. Es muy alegre la gente aquí, como la... Sí, todos somos así. No es que seamos calientes, sino que así somos. <risa> en la chocolatada, la alcaldesa hace su chocolatada. Hace avisar por la radio y los niños se van a recibir su chocolate y su panetón. ¿Y te gusta? Sí. Es muy bonito ver cómo todos se juntan con sus vasitos a buscar la, la chocolatada. Están todos muy ansiosos de, de que venga este momento una vez al año y se pasa en todas partes. Hay algunos que son los encargados de hacer esta chocolatada y que los niños puedan disfrutar en este día. Tienen que ordenarse porque en 15 minutos va a partir la chocolatada. ¿Todos quieren chocolatada? ¡Sí! ¿Quién se merece más la chocolatada este año? ¡Yo! 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 Son los niñitos contra las mamás, contra las abuelitas. Vienen todos a buscar la chocolatada, no es solo para los niños. Nosotros vamos a dejar aquí la chocolatada, yo creo que quedan varios minutos y vamos a seguir para entrar a la primera parte del río Amazonas y empezar a pasar las fiestas allá con las comunidades. ¡Chao, que te vaya muy bien!
Despertamos en la cuenca amazónica, un amanecer increíble, lleno de ruidos y ahora vamos a salir del río Momón y nos vamos a meter hacia el Nanay para ir a conocer la primera comunidad indígena, la primera comunidad nativa, los Yaguas. Aquí nos vamos río abajo. Mi nombre es Moisés Padilla, vivo en la comunidad de Centro Fuerte. Eh, tengo 40 años, me dedico a trabajar el turismo desde hace tres años. Un amigo chileno, Juan, nos trajo a conocer a la primera comunidad indígena que vamos a tener contacto. Estos son los Yaguas, están aquí, arriba en Sumaloca. Soy Juan Miguel Ibieta, chileno. Ahora más chirapa que chileno, pero lo que estoy viendo en la selva. El Amazonas yo creo que es la reserva natural del planeta. Así, así es fácil. Es donde está todo lo que, lo que el mundo fue en sus orígenes. Está aquí, todo. ¿Cómo está? Señor Rimo. Esta maravilla y me vamos a hacer en China. Después así, iré pues, iré genial. Alegre por usted. Ah. En la reserva del 70% del agua dulce del planeta, en la reserva de la biodiversidad del planeta, en la reserva eh, del oxígeno del planeta, es un pulmón. Eso, eso es la Amazonas. Abarca muchos afluentes que tiene muy importantes, como es el río Putumayo, se va hacia el Brasil, parte de Colombia, el río Napo, que es un río grande también, pero es afluente del Amazonas, y el río Tigre también traspasa la frontera ecuatoriana, y el río Pasta se de igual manera. El río Amazonas es igual como una víbora, así. ¿Qué es lo que tienen puesto aquí en la cara? Achote, achote natural. ¿Y yo me puedo poner achote? Sí. Vamos. Vamos a entrar aquí. El río Amazonas es el río más largo del mundo. No hace mucho tiempo que se descubrió eso. Antes fue el Nilo. O sea, el río Amazonas nace en Iquitos o en Loreto, probablemente tal. Pero tiene afluentes de Colombia, de Ecuador y de Perú. Y de Bolivia, inclusive algo de Paraguay. Los últimos estudios hay afluentes del Paraguay. El grueso de las aguas de los Andes que caen al Atlántico, todas convergen al Amazonas más temprano que tarde. ¿sí? Eso es el origen del Amazonas y el Amazonas después sigue corriendo hacia el Atlántico eh, con una serie de, de otros ríos afluentes, de ríos importantes, que lo hace ser el río más caudaloso y largo del mundo. Me están poniendo aquí una señal de que ya llegamos a este lugar. La hoja es medicina para tomar dolor y riñones. En la Amazonas es una, medicina, una verdadera farmacia uh -huh. abierta. Aquí están todas las medicinas y ellos todo lo que nos van a ir mostrando lo usan medicina para... Medicina natural. Medicina natural. Para nosotros como peruanos y como loretanos que somos, nos sentimos orgullosos del río Amazonas porque es una maravilla del mundo. ¿Podemos pasar? ¿Eh? Bueno, yo estoy acá con mi familia porque decidimos hacer un cambio radical de vida. Lo dejamos todo por venirnos a, a la Amazonía a servir a los pueblos comunitarios, buscando ser felices y buscando ser felices a los demás. ¿Y este Juan? Sí, este es de ella. ¿Tu regalón? Este es mi regalón, sí. Hola, ¿cómo está? Tiene problemas neurológicos, es ciego. ¿Tú lo conociste Tiene... desde sí. que nació? Sí. Lo estamos, te vamos, oh. vamos a tener que hacer varias cosas, porque tiene varios... varios oh, tuvimos, tra trajimos uno, un, un, una clínica tecnológica para hacer trabajo con la operación de catarata de todos los gente. Y lo, y lo vieron y hay que... Sí, lo tenéis como apadrinado ya. Sí. Es como mi crío. ¿Sí? ¿No es ¿Cierto? Los Yagua es una de las tribus, de las tribus grandes e importantes de, de, de la Amazonía. Ellos eh, se caracterizan por ser cazadores, básicamente cazadores. <risa> Tienen una vestimenta muy típica que es... Eh, hecha de chambira, una fibra de una palmera. ¿De dónde sacan este material? De la es. ¿Y, ¿Y las mujeres también pueden cazar o no? Sí. ¿Es rico el mono? Sí, rico. Es. <risa> Todo esto está hecho de, de una palmera, la selvatana y también las balas y después en la punta ver, las mujer. tallan. Una, una mujer. Buena, buena. Ah, mira, con los dientes de la piraña se afilan y así no. logran hacerlo. Usted, usted, quiero verlo usted. Él es, él es la, la leyenda, va. Oh. Ah, está buena, ¿eh? está buena. Y así cazan mono. ¿Y las mujeres también? También, mujeres. Oh, ve, mujer. Mujer. Oh, mujer. Esta comunidad tiene su nombre Nueva Vida. Nueva Vida. Nueva Vida, nativos Yagua. ¿Y cómo se llama en Yagua? Ya, Ravishana. 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 ¿Cuántos niños van al colegio? Aquí hay 25. 
<risa> Ande me dijo 50. ¿Y usted es eh, eh, chamán de ayahuasca? Chamán, pues. ¿Sí? Chamán, pues, ayahuasquera. 48 años. Esta es la ayahuasca. Toda la soga que rodea el, el árbol. ¿Cómo lo cocina? Le prepara, la cocina en una olla. Va a hacer bien candela, unas copitas. <risa> ¿Les quedó clara una copita? Te hace emborrachar. Vas a marear mucho. Te hace vomitado. Muchos turistas mayor también toman. ¿no? Vienen algunos solamente al Amazonas en busca de la ayahuasca, pero él me está recomendando eh, de noche. Hacerlo de, de las 5 de la tarde dura hasta las 2 de la mañana. ¿A ti te gusta tomar ayahuasca? Ayahuasca. Sí. ¿Te gusta? Mucho. Con eso yo tomar para que da chamán para curander. Cura todos los enfermedades, mucho. Curando a la gente enfermos para sanarles, quizás. En eso, para eso es ayahuasca. Este lugar más lo que me gusta es que es un lugar tranquilo, es una zona no, no con índice de sembrero de coca o de tranquilista de drogas. ¿no? Este lugar es totalmente tranquilo. Tú puedes este, navegar por el río Momón cualquier hora de la noche, nunca te asaltan, nunca te pasa nada. Y aquí pues voy a estar todo el tiempo. ¿Vamos a pescar? Ah, vas a pescar. ¿Sí? Ah, sí. Vamos a ir a sacar nuestro almuerzo, vamos a ir a agarrar una piraña al río. De aquí se sacan todos los recursos naturales para que ellos puedan vivir y tener sus necesidades básicas de comer, de tener un techo, de abrigarse también. Todos lo sacan de aquí de la selva y vamos a partir con la primera, con ir a alimentarse y sacar una piraña. Primera vez que voy a pescar una piraña, a ver si tengo suerte. ¿Vamos? Vamos. Aquí llegó la canoa, vamos a ir a pescar. Hola, ¿cómo estáis? La alimentación básica de, de los pueblos ribereños es la pesca, básicamente. Estamos listos ya en el río para empezar a ir en la búsqueda de la pesca. Ya que rogar, pescar para agarrar. ¿Hay que rogarle al pescado? Sí. ¿Cómo le ruego? Hay infinidad de pescados, cada cual uno más rico que otro, en abundancia. También la pesca es mejor cuando está el río bajo, en la secante, pero se pesca todo el año. Tú vas a ver miles de botecitos con redes pescando, miles de niños en canoas pescando. Esa es la dieta básica de los ríos. El 90% se recurre al río y a la montaña, porque ahí están sus alimentos gratis. Solo les toca ir a casales y nada más. Y lo que es los, los pobladores que viven en las selvas rurales, eh, solo agarran su, su pucuna y salen a, a, a cazar en la selva y un rato están trayendo pues, un mono, una ave, y eso ya les sirve como alimento y comparten con toda la familia. Anoche estuvo tomando ayahuasca. ¿Sí? Sí, ayahuasca. Yo le tomo ayahuasca mucho. Sí, tiene olor a la ayahuasca, creo. <risa> ¿Usted viene a pescar seguido? Sí, pesca, pues, con, con este de aquí. ¿Él viene a pescar seguido? Sí. <risa> no le tiene mucha fe, pero a mí es el mejor que me cayó. Es eh, el más amoroso de todos. Así se hace, ya me enseñaron. Pues primero se le hace, se le deja ahí. Ah, ah. Y después, pum, se le ruega. Esto es que se le ruega, no es que yo le estaba creyendo que se le tenía que rogar. Se le ruega es como decir, me quedo ahí esperando a que salga el pescadito. ¿Hay que tener silencio? Sí, diré. Callado el loro. Bueno, la vegetación y la fauna es exuberante. Aquí todo crece eh, en forma exponencial. Eh, de un día para otro hay un árbol, un árbol, que salió en, en tres días, cuatro días, Reventó y todo crece porque hay agua y temperatura todo el día. Todos los días de Dios llueve y todos los días de Dios sale el sol en el mismo día. Y con esas dos cosas, todo lo que sea natural, o sea, silvestre, florece y brota con una fuerza increíble. O sea, hay de todo. Tú tírate y yo me tiro. ¿Hay piraña? No, hay no. ¿Y sabes nadar? Mira, ahí viene uno que a las 5 de la mañana salió. ¿Trae pescado o no? ¿Sí? Pescado. Todos traen pescado menos nosotros. 
inventemos que los pescamos nosotros. No aparece absolutamente nada. Llevamos como 40 minutos. Yo andar llevamos como una hora ya pescando por César. ¿Cómo? ¿Te vas? Pero si no pescamos. Me prometió que íbamos a pescar y tirarnos al agua. Como no pescamos nada, nos vinieron a buscar al chamán, al curandero. Quedamos aquí tirados. Mira al agua. Voy. Piraña acá, cocodrilo. Pero tranquilo. Y la yuca es otro de los productos importantes de la alimentación de, la, de, la, de los pueblos ribereños. La yuca es un tubérculo como la papa, que se da muy bien aquí en la selva. Algo de arroz también y el resto fruta. Ya estoy vestida como una yagua y ahora vamos a empezar a cocinar una palometa. Ya, ¿cómo la ayudo? Venga. ¿Cómo cocinamos aquí? ¿Qué Yo tiene aquí? Chapo. ¿Y aquí? La yuca. Es la yuca vivir en un río es, te diría yo, que bastante distinto a vivir en cualquier parte del planeta. Porque el río es, es tu medio de comunicación, es, es el suministro de alimentos, sacas el agua. Los pueblos aquí viven y como muchas de las culturas de la historia eh, surcaron cerca de los ríos, esto sigue siendo exactamente igual. Los pueblos viven al, en los ríos o al costado de los ríos. Esa es hoja de plátano. ¿Hoja de plátano? Uh -huh. Una hoja verde que se saca aquí, van los niños. Es como el trabajo que le dan a los niños, les pasan un hacha y van ellos a cortar esa hoja grande y aquí se pone la hoja y después el pescado arriba a las brasas. Y ahí queda buenísimo. Lo que Para mí vivir en la ribera del río es eh, alucinante. Yo soy feliz aquí. Cada vez que bajo o, o vengo a la ciudad a comprar, a a la casa, etcétera, es por medio del río. Cada ramita, cada eh, relieve de cada ramita te sirve para algo distinto. Ellos yo creo que no salen a caminar así, salen a caminar con ojos, de ver si es que van a encontrar algo para comer, de ver si es que van a encontrar algo para la cocina, algún utensilio. Miren, esto está muy bueno. Cambié el auto por un bote y eso es realmente increíble. O sea, yo navego muchas veces manejando y muchas veces copiloto o en cualquier bote y el solo, esa media hora de viaje te cambia diametralmente la vida. Fuimos a pescar nosotros al río, fuimos con César. ¿Cuánto puede ser no pescar? Nunca pescar. <risa> ¿Un qué? Y no te... César. César, mira qué está haciendo, venga. <risa> Estoy haciendo, César. La mano lo comen aquí. Mmm, ¿esto cómo se llamaba? Chapo, chapo. Mmm, leche con plátano, sería en nuestro país. Es alucinante vivir en, en el río. Tienes ruido, tienes colores, tienes olores. Tienes una forma de vida totalmente distinta a vivir dentro, dentro de la tierra. Yo quiero darle las gracias a César y a usted también, Jovita, por poder compartir con ustedes en nombre de del equipo, Ajá. queremos agradecerle porque para nosotros es muy importante poder conocer ah, yeah. su cultura. Ah, está bien, sí, está anda bien, anda me alegra, me alegra para ustedes. Otro día visita a nosotros otra vez. ¿Podemos volver? Sí, sí, sí. 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 Voy a acordar a usted. ¿Te va a acordar de mí? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Cómo me llamo? Ah, no se va a acordar. <risa> <risa> ¿Puedo tomarlo? Está tomando, está tomando once, sí. Ven para acá, Patricio. Mira qué bonito. Venga para acá, mi amor. Chiquitito. El sillito. Ahora vamos camino a los jíbaros y los alamas, que antiguamente ellos eran enemigos, se llevaban mal, pero hoy en día viven en un mismo territorio, los dos juntos, pero no revueltos, pero están ahí mismo, vamos a ir a conocer 
sus costumbres, sus tradiciones, incluso hay uno de ellos que son eh, reductores de cabezas y que hoy en día dicen que ahora solo reducen cabezas de animales, así que vamos a ir a ver si es que siguen estas costumbres y estas tradiciones. No hay nadie porque están todos en la chocolatada, están todos en vísperas de Navidad. Eh, los niños están esperando que llegue su, su vaso de chocolate, su pancito de Pascua y, y deben estar todos reunidos ahí porque ya se aproxima la Navidad mañana. Mira aquí la chocolatada. ¡Permiso! Antonio Cruzco, futuro seleccionado. Gracias. la universidad. ¿Eh? ¿Puedo entregar este yo? Claro. Javier Chihuango. Javier Chihuango. Javier, no, Javier Chihuango. Javier. Por qué no tener una traductora para poder llamar Justo el que llamo yo no está. Ahí viene, viene. ¡Uy, oh, chiquitito! Aquí. Esta es tu pelota. Feliz Navidad. Dame un besito. Dame un beso. Dame un beso. Yo se lo voy a dar. Hay alamas y jíbaros que no vinieron a esta chocolatada, a esta celebración porque nos estaban esperando a nosotros, ya les habían avisado que vinimos. Así es que vamos a empezar a caminar para ir a sus malocas porque ellos ya están preparados para mostrarnos cómo viven sus costumbres y a ver también si nos preparan algo rico para comer, ya tenemos hambre. Hola, me llamo Darcy, tengo 19 años. Acá trabajo en la chacra y cosecho plátano, yuca y vivo acá con comunidad, con los alamas. Y soy Alama. Hola. Permiso. ¿Cómo estás? Ali Manchikaibe. Nosotros estamos esperando alegre acá a ustedes. Y oh. Venimos de Río Tigre de ocho, ocho días en, en lancha y somos de allá y, y acá vendemos artesanía y así trabajamos. Es bonita ella. Mira, a ver, ¿pueden mirar aquí? Es muy bonita ella. Podría ser como la princesa de la selva. 30 familias somos de acá, de, de los alamas. Comemos plátano, yuca, o a veces nos vamos a buscar pescado, a veces mono, animales. Cazamos con, con esa cerbatana. ¡Bien! ¿Aquí ustedes están cocinando? Acá estamos cocinando. Aquí ellos a veces trabajan para empresas turísticas, ya... Dejaron de, de vivir 100% de la tierra. Con la plata del turismo salen después a Iquitos y compran sus propias cosas. Hemos visto aquí que comen mucha yuca. Sí, antes comen bastante yuca, que nos, nos, nos deja contento la barriga. <risa> Vivimos cerca del de, río para poder acarrear nuestros tragos cerca, ¿no? No, no, vas a, no vas a ir caminar lejos para poder traer todo esto aquí. Cerquita de donde estábamos cocinando, aquí mismo en la tierra, comemos todo lo que, lo que ellos han preparado. Vamos a disfrutar de, de esta comida lama, una comida distinta. Mira, ven, te voy a enseñar un secreto. Lo más rico del pescado es la cabecita. Mmm, los ojitos. Es lo más rico del pescado. ¿Cómo es este pescado? Una ñachuga. Maña Chuba. Está bueno, es rico. Tiene espina. A ver, ¿por qué se ríe, amigo? Muy rica su comida. Ahí está, Usted tiene que ir a Chile y poner un restaurante. Y de mantel pone esto. Sí. Rojita de plátano. ¿Eh? El pescado. Muchas gracias por invitarnos a conocer su comunidad, por compartir esta rica comida con nosotros. Nos sentimos como una familia. Eh... De ahí de río sacamos algo para cocinar, para tomar, para todo, para lavar. De ahí de río, ese agua tomamos. ¿Hace cuánto tiempo usted es Apu? Ya casi 10 años. ¿10 años que es Apu? Gonzalo quiere probar el suri. ¿Qué es el suri? Yo no sé lo gusano? que es. ¿Usted se lo come vivo? Ajá, ya me como. ¡Ah! ¡No! Este es como el, el, el alimento de los más nutritivos ah, de la selva. Da pena porque 
Está vivo. ¡Con fuerza! Ahí, ¿no? Ahí. Ahí se le saca la tripita. Uh -huh. ¡Ah! ¡Ah! <risa> <risa> Uy, no, no. Es rico, dale. Es rico, ¿viste? Sí, es suave. Es, es medio viscoso, sí. Todos los días se conoce y se prueba algo nuevo. Suri. Un alimento sí. típico del Amazonas. Venimos llegando donde los jíbaros. Hola. Permiso, hola. ¿Cómo está? Mi nombre es Norma. Este es mi casito, vivo así. ¿Usted es el Apu? No. No, Apu es una. Apu, Macay, Pichcajo. Erisca, Chay, Anselun, Ambaris, Macay, Pichcajo, Apuca. Dice que el Apu se fue a Iquito y ya viene de vuelta. Se le echó a perder el bote. Bueno, nuestra descendencia somos jíbaros, somos guerreros. Somos, somos rabiosos más claros. ¿Cuántos son aquí en la comunidad? Somos 12. 12. Son poquitos. Poquitos. Es la comunidad más chica que hemos venido, esta de los jíbaros. Nos gusta vivir en parte silencio, que no nos gusta, no, no nos gusta escuchar la música en el pueblo. A veces hay música que prenda y, y así pescamos, traemos el pescadito, es asamos ahí. Oye, ¿uno se puede comunicar igual sin que exista el mismo idioma? No entendemos perfecto. Podría quedarme aquí y enamorarme de, de uno de ustedes. Quédate y aquí paringue. yo te recibo. Ajá, y <risa> Seamos parientes, me dice. Hoy es sábado. Los adventistas los sábados no trabajan. Pero Dios me va a perdonar, para eso estaba orando yo. Que Dios va a perdonar a nosotros. Nosotros somos sabáticos. Los sábados nosotros estamos reunidos, estamos alabando a Dios, cantando. Y eso que es Dios agrada. ¿De dónde viene su idioma? Yo soy de y Pastas Amanda. Cerca de Ecuador, Pastas. Cerca de Ecuador. Uh -huh. Viene su... Su dialecto. En la mañana para salir de la cama hay que pedir a Dios. Mediodía también hay que pedir a Dios que nos guarda, que nos cuida de cualquier enfermedad. De repente algo te pasa cuando estás caminando, te tropiezas, te caes. Para eso, para eso hay que pedir a Dios. Uno lo entiende, este es como el, el más fácil de, de entender. Y aquí es cuando uno se da cuenta que, que los idiomas al final no importan. Uno igual puede, puede comunicarse. Mejor dicho, puedo hablar en mi idioma y después te puedo explicar en castellano. Ahí sería uh -huh. mejor, pues. <risas> la alimentación son plátano, yuca. Esos son que, que comemos más que todo, de todos los días. La yuca, el masato para tomar. Porque no tenemos dinero de dónde comprar pollo algo, siquiera la pesca. Eso nos gusta el pescado. Es. ¿Te gusta vivir aquí? Ari. No tanto. No. No hay, no hay mucho. ¿No hay dinero? No hay mucho. No hay pescado, mucha No hay pescado. No hay pescado. No. Pero acá la necesidad nos obliga a ir a Anzolier para traer este pescado. Pero si tú vives en una cocha en, en otra parte por mi pueblo, por ejemplo, en mi pueblo, que es Pastaza, ahí es en abundancia el pescado. Y hoy sábado no estaréis anzoleando porque ayer viernes ya le conseguí todo lo que voy a comer el sábado. Y nada más me toca alabar a Dios, a las 12 salgo a comer mi pescado ahumado y hasta allá. Pero como acá es este río es un poco pobre para esto, hay que estar rogando y ojalá que Dios nos perdone. En todas partes que, que hemos estado en, en estas cuencas, en estas quebradas que todavía no entramos a la Amazona en sí, eh, cuesta que cuando está el río bajo que hayan pescado. Entonces eh, pasan un poco de hambre, no hay, no hay tanto dinero, entonces por eso que la gente eh, está feliz de, de recibir turistas, de recibirnos y, y así que puedan tener ingresos, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando nos, nos quiere visitar las personas de fuera, turistas, nos avisan y nos alistamos, acá esperamos, haciendo el masato, haciendo el asado de maduro, algo, y recibimos con danza acá y con el masato sirviendo a los, a los visitantes. Y así trabajamos nosotros con turistas y, y vendiendo nuestra artesanía también. Con el sitio tenemos algo que comprar. ¿Vamos a bañarnos? ¿En serio pregunto? Sí. Calatito. Calatito. Desnudito. Desnudito. Yo no lo miro. 
<risa> ¿Usted no me mira tampoco? <risa> Ay, ¿Me deja un poquito? Ay, pica, Gracias. Ay, la, ay, Aquí otro, ay, otro. Pero no, estoy compartiendo con el Apu. Es que vamos a ir a bañarnos después al río. Calato. Calato. <risa> no, ahí, ahí está no, bien. Nosotros bañamos porque con nuestro señor bañamos calato. Pero otra gente no. <risa> ¿Viene la lluvia? La lluvia viene. Gracias a ustedes que nos están visitando, nos están firmando. Y necesitamos apoyo de ustedes, también que nos apoyan con turistas que vengan a visitarnos a nosotros para poder vendernos la artesanía. De eso vivimos, ya que no tenemos educación, no tenemos profesión. Si quieren con eso, haciendo uno mismo, haciendo la artesanía y vendemos con eso, tenemos para el pan de diario. Y les agradezco a ustedes que nos están visitando, o, o no sé, depende de ustedes si les gusta esta etnia, que somos jíbaros y, y, y como quizás hemos recibido a ustedes, según ustedes nos están bien, somos alegres, una familia alegre. Se largó la lluvia, como nos avisaron aquí en la selva, tenemos que irnos al bote antes de que ya se esconda lo poco de luz que queda. Se querer es que, se querer es que, la palma. <risa> onda, onda, buena onda. <risa> Esto es el piquero amazónico, río abajo. <risa> Venimos llegando a Pebas, la tierra del amor y estamos a las orillas del río Ampillacu que Ampi significa agua y Yacu significa dulce. Este es un río chiquitito que los niños estoy mirando aquí, que están todo el día tirándose de este puente al agua, así que vamos a ir a conocerlo y hoy día es un día muy especial porque es noche buena, ¿verdad niños? ¿Sí? Pebas, a unos 180 kilómetros río abajo desde Iquitos, fue fundada en 1735 por misioneros y es el pueblo más antiguo de Perú en el Amazonas. La mayoría de los habitantes de la ciudad son nativos o mestizos de las cuatro principales tribus locales, los Boras, los Huitotos, los Yaguas y los Ocainas. Actualmente es el centro comercial de la región exportando frutas y pescados hacia Iquitos y río abajo hasta Colombia. El poblado está compuesto principalmente por casas de madera al estilo amazónico y es conocido como la tierra del amor. Amor que se percibe inmediatamente en sus personas acogedoras, amables y por sobre todo hospitalarias. Vamos todos desde acá y después subimos uno más, ¿ya? No, pero le va arriba. Me voy a tirar desde este puente que los niños ya tienen como algo de cada día. Ellos se tiran todo el día de este puente hacia abajo. Está adrenalínica la cosa de acá arriba. Yo me agarro, los niños ya están acostumbrados. Estamos tirando a uno fluente. Estamos a 500 metros del río Amazonas, del gran río Amazonas. Ya vamos, uno, dos, tres, nos fuimos. Aquí nos reciben en Peba, con todos los niños. Logrado. Esto es lo mejor de tener un río cerca, poder refrescarse, poder compartir con los niños. Y me contaban que no solo lo hacen ahora para la fiesta de Navidad, sino que durante todo el año los niños que van al colegio en la mañana, en la tarde vienen a tirarse piquero, ¿verdad? Ellos le llaman aquí botarse. Bótate, bótate, en vez de tirarse. Mira, mira cómo sube el mono. No, pero eres un mono. ¿Quién de ahí me acompaña desde arriba? ¿Alguno de los grandes? Ya, po. Estos son todos los que a lo mejor hoy día voy a mirar en la disco. Estos van a estar hoy día en la noche. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Paul. Paul. Paul o Paul. Paul. Ah, no, con ayuda fue oye. Un aplauso. Vamos al lado no chivolo. Uno, dos, tres. Amazónica, un bonito más. Ya estoy yendo al agua, me estoy, me estoy adaptando a este lugar. 
Vamos a conocer entonces. ¿De qué te reí? Es muy bonito llegar y encontrarse con todos estos niños que nos quieran acompañar, que nos acojan y que nos quieran mostrar su lugar. Para ellos debe ser también muy emocionante y muy curioso porque no hay muchos turistas aquí. Es poca la gente que conoce Peba. Es lejos también de Iquito, de la ciudad. Entonces se emocionan cuando ven gente llegar. Y más que hoy día es la noche buena, entonces están todos emocionados porque van a celebrar con nosotros. Vamos a ver cómo lo vamos a celebrar nosotros hoy día, no sabemos todavía. Mucho calor, pero un bonito pueblo. Increíble cómo nos reciben los niños. Llegamos y aparecieron todos. Es bonito empezar la, la Navidad de esta manera. No tenemos todavía una casa ni nadie conocido para pasar la, las 12, pero algo vamos a conseguir con todos estos niños. Alguna familia nos recibirá para para poder comer, compartir un rato y, y celebrar la Navidad. Hola, ¿cómo está? Aquí, bien. Lo veo muy bien sentado, permiso. Yo me llamo Isidora, vengo de Chile. ¿Está enojado? ¿Por? Salude ahí. <risa> <risa> Vení a darle un abrazo de Feliz Navidad. <risa> Feliz Navidad, estoy media mojada, eso sí. Sí, no importa. Ah, no le importa. <risa> Oiga, ¿y usted también es su casa esta? ¿Usted es el, el marido de ella? Sí. ¿El enamorado? No. <risa> ¿Quiere salir conmigo hoy día? No, estoy con mi esposa que me, me va a reñir. <risa> ¿Puedo? ¿Le puedo pedir permiso? ¿Puedo? ¿Puedo? Sí. <risa> Oiga, ¿y usted baila? Bailaba, ahora ya no. ¡Eso! Se hizo el coco al principio. <risa> Apretadito, apretadito. Pero ahora no le importa que estoy mojada. ¡Bravo! Oiga, muchas gracias y feliz Navidad. Nosotros ya, vamos a seguir ya, conociendo por aquí. Ya, de igual manera. Que le vaya ya. muy bien. Que pase una buena noche. Ya, de igual manera. Vamos a seguir caminando por aquí con los niños. <risa> ¿Le gustó el que está ahí atrás de la cámara? Un poquito. ¿Podemos ir a bailar hoy día? ¿Podemos ir a bailar? Ya pues, vamos a bailar. ¿Ah, sí? Oye, es el lugar donde hemos sido más niños. ¿Les gustan las cámaras? ¿Sí? ¿Habían venido antes cámaras así de grande? No. ¿No? ¿Primera vez? Sí. Debe ser muy bonito. Estamos en vacaciones. Lo que más me gusta es jugar y me agarrar pescado. Quiere que venga a conocer Pebas, la tierra del amor. En los pueblos ribereños normalmente sus casas son, son tipo palafito porque dejan una protección por dos por dos causa Una, el, el agua, el crecimiento del agua, y otra es por los animales. Por la serpiente y por los animales también dejan un espacio en, entre, entre el piso y, y, y la superficie de la casa. Ya nos vamos a echar harto barro. ¿Ustedes siempre hacen esto? Sí. sí. ¿Siempre? Sí. Por decir, acá tenemos selva virgen nosotros a una hora. Ahí no puede entrar usted así como está. La boa te puede comer, el cocodrilo te puede comer. Tienes que ir completamente cubierto y con botas. Porque puede ser peligroso que una serpiente así te, te quiera morder. Y si no estás protegido, pues va a llegar a morder, va a llegar a la piel y te viene el veneno. Bueno, este es el barro amazónico. Un barro que está lleno de propiedades, de minerales. Uno se lo deja un ratito. Eh, dicen que queda suavecita. Hay la creciente y hay que, que merma el agua. En el fondo aquí hay dos grandes estaciones, el invierno y el verano. Geográficamente no corresponden al hemisferio, pero, pero es la creciente y la vaciante que se llama en los ríos. ¿Cuál te gusta más a ti? La creciente. ¿Por qué? Para, para nada. Hay seis meses en que el río está arriba, el río alto con, con la creciente, en que el agua abunda por todas partes y eso eh, a la gente le produce una, una facilidad de desplazamiento. Estoy embarrando con el barro amazónico. Bueno, este 
es el río Amazonas. Mucha energía aquí, hay dos cosas que me llenan de energía, el agua, estar cerca de los ríos y los niños que tienen eh, una energía muy sana, muy positiva y se nos acercaron todos, así que esta es la mejor bienvenida que nos podría haber dado Beba aquí en el río. ¡Río Y respecto al cambio climático te puedo decir que eh, la, la gente dice que el río está cambiando que los ríos están cambiando. La, la velocidad con que suben y los tiempos con que suben y bajan los ríos ha cambiado los últimos cuatro y cinco años. Eso, eso es, es lo que afecta pues, eh, la deforestación que se está haciendo, la deforestación masiva en todo el mundo y en, principalmente en la selva. Hay fenómenos atmosféricos que hace cuatro o cinco años tampoco se veían. Por ejemplo, tormentas de, de, de viento. No eran, no eran comunes ni normales aquí en la selva, hoy día hay tormentas de viento. Los pobladores de Amazónicos no tocarían ni un árbol y el Estado se acordaría de ellos. Sin embargo, el Estado les desabandona, por eso es que ellos recurren a la naturaleza. Uno es para hacer sus carbón. El carbón sale de, de los árboles, lo talan al, al árbol y lo hacen como hornos y lo queman y eso se convierte en negro y lo sacan y lo llevan a vender en Quito y ahí va aumentando la tala ilegal y se va abriendo la capa de ozón porque un árbol cortado es un, ar, un, un, un árbol menos que va a purificar el ambiente. Hace un par de meses atrás tuvimos una tormenta eléctrica gigante, impresionante, que dejó a, a Quito sin luz durante todo un día y, y sin una gota de agua, solo rayos y truenos, una cosa de, de, de loco. Por decir ahorita las cosechas de plátano se están retrasando, porque en este mes de invierno es la mejor cosecha de plátano, porque cuanto más llueve, eh, el plátano va engordando más, se hace más grueso, pero sin embargo, si hay sol y lluvia, el plátano en vez de engordar, se seca, las hojas se hacen amarillos y se quiebra el plátano y comienza a secarse flaco nomás, y eso es por el cambio climático. Para que tengan idea, el río Amazonas pasaba por el borde de la ciudad, el, el río Amazonas como tal, Hace 30 años, en, en, una, en una gran sequía, el río Amazonas se desvió como 5 o 6 kilómetros y hoy día pasa el río Italia por la ciudad. Llegan a Iquito, el turista está lloviendo, pero a mí me han dicho que va a ser verano, entonces todo el tiempo llueve. Y hay algunos que quieren la lluvia, viene, hace sol, a ver, pues después es que cambia el, el, el ecosistema. Ahora, de que el día que se acabe el agua o que esta cuestión se inunde, porque el planeta va a desaparecer, ¿no? Así de simple. Seguimos en Peba, Tierra del Amor, y ya van a ser casi las 11 de la noche. Se viene Nochebuena, se viene Navidad, y yo estoy con estos niños maravillosos que me invitaron a pasar Navidad con ellos, ¿verdad? Es gente tan feliz que eh, no es mucho lo que tú puedes hacer para hacerlos más felices, digamos. Tienen pequeñas carencias, carencias de salud, por ejemplo, carencias educativas, carencias muchas veces de, de enseñarles al, algún tipo de técnica para que puedan tener un mejor pasar, digamos. Pero todos los días me pregunto si eso es lo correcto o no. Entonces ahí estoy en... Ese, ese es mi sueño diario. ¿Qué hacer para hacer a esta gente más feliz sin cagarles la vida? Estamos terminando aquí el día con puros niños que, que hemos podido conocer durante todos estos días, que nos han mostrado lo simple que es la vida, los felices que son aquí, tan apartados del mundo, de lo que nosotros vivimos. Y eso es súper bonito, me hace despegarme de todo lo que yo tengo para poder conocer su realidad y, y ver lo bonito que, que es la vida, cómo la viven ellos. Me ha tocado compartir cosas que me, que, me han, que me han golpeado fuerte. Ellos muchas veces no tienen ni qué comer, pero eso que no tienen lo comparten contigo. Papas frita y hasta falta nos tienen algo tan chileno. Tenemos una responsabilidad enorme en cuidar estos recursos de agua dulce y sobre todo de cuidar la historia que hay detrás de estos ríos, la historia de las etnias, de las comunidades nativas que viven en estos lugares y que tienen una riqueza increíble. Y pienso que no solo aquí en el Amazonas, sino que en todo el mundo eh, deben haber historias de la misma forma. Entonces quiero salir a, a descubrir estas historias que, que hay detrás de cada río, que son distintas, pero que cada una nos va a hacer aprender algo nuevo. ¿Cómo estás? Bien, feliz, contento por venir a visitarme aquí en Pebas. 
una casa humilde. Este, el comer la humildad. Comer en la humildad, claro. Mira, este lugar yo lo describo como, como donde Dios puso todas las cosas lindas del mundo juntas. Eso es. O sea, es maravilloso. Esto es lo más parecido que hay al paraíso en la tierra. Mi sueño es morirme aquí. Pues. Quedarme aquí hasta cuando Dios quiera y seguir ayudando y sirviendo en cuanto más pueda a, la, a esta gente, digamos. El mundo va camino al colapso. Entonces, aprovechen de venir porque esta cuestión todavía está virgen. Quedan pocos lugares virgen en el planeta y este es uno de ellos. Por eso nosotros estamos aquí. Y como decimos en, en, en nuestra página web, el que quiere entender por qué lo dejamos todo, venga a vernos. <risa> ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud con chocolatada! ¡Bravo! ¡Yuhu! Queremos un futuro mejor, pues, que, que también este, parte de la inversión privada de los países extranjeros lleguen a las comunidades para incentivar más el estudio para nuestros hijos, como amazónicos que somos, para poder nosotros este, sacarle a una universidad si ellos tenemos que tener apoyo de parte del gobierno. Ya no queremos que nuestros hijos sean como nosotros. Que mantengan sus costumbres, sí, pero que ya no se queden pues, tanto a vivir en la selva. Para el bienestar pues, de la comunidad mismo, porque los niños que salen a estudiar, cuando sean profesionales, vengan a defender a sus comunidades. Muy bien, muchísimas gracias.